Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver du coup pour DaVinci Resolve, donc la suite de la série pour faire des overlays de A à Z soi-même gratuitement. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la partie montage vidéo, la partie la plus simple, la partie aussi la plus claire pour vous, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à connaître, à savoir personnellement. Je vais tout vous dire dans tous les cas, mais sincèrement, même si vous arrivez avec zéro en base de montage vidéo, eh bien vous ne serez quand même pas perdu. On passe sur mon écran, mais d'abord... Générique. Évidemment, je ne cesse de me répéter, mais si vous avez des problèmes ou des questions, eh bien, vous avez mes réseaux sociaux en description, comme mon Twitch ou mon Discord. Et également, bah, quand je suis en stream sur YouTube, comme c'était le cas hier au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, vous pouvez aussi me poser toutes les questions, je répondrai en direct, c'est quand même un peu plus simple. Donc évidemment, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon YouTube, évidemment, en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, en parlant de prochaines vidéos, il y a pas mal de gros projets, euh, vidéos ou pas, qui arrivent et ça sera vraiment très très cool, donc je vous invite à rester connecté, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Donc maintenant que l'aparté est terminé, eh bien, vous devez installer DaVinci Resolve. Alors, je vais vous montrer comment installer DaVinci Resolve. C'est assez simple et il y a une petite technique pour pas trop donner, mais vous, vous verrez de toute façon. Donc on passe tout de suite sur mon écran pour installer du coup DaVinci Resolve. Donc une fois que vous êtes sur votre écran, eh bien vous allez tout simplement aller sur Internet et taper eh bien DaVinci Resolve. Pourquoi taper DaVinci Resolve bah, Tout simplement parce qu'il faut télécharger DaVinci Resolve. Je pense que jusque là vous suivez. Donc DaVinci Resolve, qu'est-ce que c'est C'est un logiciel de montage vidéo professionnel que les cinémas en général utilisent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui ont été utilisés avec ce logiciel. Alors pas en version gratuite comme nous, mais en version payante évidemment. Mais ça reste quand même le même logiciel, il y a juste des fonctions en plus, donc en soi c'est quand même la même base. Donc par exemple, vous pouvez regarder cette petite vidéo qui va vous montrer quelques films euh, qui ont été bah, réalisés avec ce logiciel. Donc il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même Godzilla, qui n'est pas un film non plus euh, aléatoire, hein. c'est vraiment un gros blockbuster. En plus c'était King of Monsters, donc c'était le deuxième Godzilla, c'est-à-dire qu'ils auraient pu... Par exemple, je dis n'importe quoi, utiliser ce logiciel pour le premier Godzilla, se rendre compte que c'était pas ouf, et utiliser pour le deuxième. Bah là, justement, au contraire, ils ont dû utiliser un logiciel de montage pour le premier, ils ont pas dû trouver ouf le logiciel, et ils ont utilisé du coup Damage Reserve pour le deuxième. Il y a eu du Fast and Furious, il y a eu du euh, Pokémon, il me semble, ce que j'ai vu. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de films connus, euh, je dis pas qu'ils sont bien, ça c'est un avis euh, subjectif, il y avait John Wick, donc du moment où il y a John Wick, c'est le meilleur montage, le meilleur logiciel de montage vidéo tout simplement. Donc bref, on va pas s'éterniser là-dessus parce que moi c'est le genre de truc que j'adore regarder et que je pourrais chercher sur internet pendant des heures. Donc vous descendez, vous appuyez sur télécharger maintenant. Là vous allez appuyer sur DaVinci Resolve 17. Pas DaVinci Resolve Studio 17 ni DaVinci Resolve 16.2.8. Tout simplement parce que DaVinci Resolve 17, eh bien c'est la dernière version. DaVinci Resolve Studio 17 est la version payante et DaVinci Resolve Studio 16.2.8 et DaVinci Resolve 7.2.8 c'est la même chose que ceux d'en haut mais en version euh, ultérieure donc c'est mieux d'avoir DaVinci Resolve 17 si vous voulez le craquer je pense que ça doit être possible jamais essayé mais en soi je pense que c'est possible donc euh, vous pouvez mais il n'y a pas vraiment d'utilité il n'y a pas d'avantage donc euh, sincèrement prenez le, le 2017 enfin le 17 pardon donc du coup je vais cliquer sur 17 et là vous allez voir que c'est un logiciel gratuit mais il vous demande quand même votre prénom votre nom de famille l'email le téléphone, le pays, la ville. Donc ça, ça peut faire chier de le mettre. Je suis le conçois totalement et je suis bien d'accord. C'est pour ça que regardez cette petite technique. Hop, prénom, voilà. Nom de famille, hop. C'est nickel. Téléphone, eh bien, je peux mettre n'importe quoi. 06 06 06 06 06 06. 06. Je sais même pas si c'est les bons nombres, on s'en fout. Le pays, eh bien, euh, c'est... Alors là, il y a un petit bug avec le pays. Euh, donc là par exemple je peux mettre Grenoble en ville le pays justement il y a un petit bug et je sais plus exactement comment le résoudre donc je vais juste regarder et on se retrouve juste après donc du coup c'est bon j'ai résolu le problème en fait je ne me rappelais plus que c'était sur Opera que ça buguait donc vous allez sur Edge comme ça c'était déjà installé sur votre PC vous n'avez pas besoin d'installer un truc spécialement pour ça ça fait quand même gagner pas mal de temps et bah du coup vous retournez sur le même site vous faites télécharger maintenant DaVinci Resolve donc 17 et là vous voyez qu'il n'y a plus écrit Download Title mais bien DaVinci Resolve 17.2.2 et pour le coup du coup ça marche vraiment en fait voilà le pays est déjà sélectionné je ne sais pas pourquoi sur l'autre ça bug voilà donc j'ai tout rempli en mettant bah, comme je vous avais dit des trucs un peu euh, au hasard aléatoire franchement ça marche pour l'adresse mail mettez quand même gmail.com en arrobase on sait jamais peut-être que c'est juste sur ça qu'il détecte je ne sais pas donc bref, mettez des petits trucs comme ça, on s'en fout, vous faites enregistrer le produit et télécharger. Et là, vous voyez que vous pouvez du coup le télécharger. Il fait quand même 2 giga 4, ce qui n'est pas négligeable. Donc faites bien attention à la place. 
Mais après, sincèrement, le logiciel n'est pas si lourd que ça. Au final, je peux pas vous montrer comment l'installer parce qu'en fait, il détecte que j'ai déjà DaVinci Resolve dans une meilleure version. Simplement parce qu'il y a eu une mise à jour, ils n'ont pas mis à jour le fichier. Donc, vous aurez une mise à jour directement après avoir l'avoir installé. Enfin bref, mais euh, du coup, je ne peux pas vous montrer comment faire ce qui me bloque l'installation. Mais dans tous les cas, vous cochez tout, vous faites installer, ça mettra un peu de temps. Il y a un oui à mettre, il y a des lignes de code, il me semble, qui vont euh, s'afficher. Mais bref, il n'y a rien à s'inquiéter, vous mettez installer, vous restez devant pour surveiller et mettre oui quand il faut. Mais sinon, c'est une installation totalement classique. Donc une fois que vous l'avez installé, bien vous allez l'ouvrir. Je ne sais pas où vous avez mis le fichier pour l'ouvrir, enfin le, le point X pour l'ouvrir. Mais dans tous les cas, vous l'ouvrez, vous attendez un peu. Soit euh, il va vous demander de créer quelque chose, soit il ne va pas vous le demander. Vous allez très vite comprendre, sincèrement, c'est très simple ce qu'il va vous demander. Euh, là, évidemment, je vous ai flouté mes projets parce que c'est les projets qui arrivent sur la chaîne très prochainement. Donc je ne vais pas vous le montrer. Euh, donc vous faites bien, un nouveau projet comme j'ai fait, créez un nouveau projet, vous allez l'appeler bah, Overlay Twitch par exemple, vu que ça sera pour les Overlay Twitch. Vous faites Créer en appuyant sur Créer ou Entrer. Et ensuite, très très simple, vous appuyez sur Paramètres, vous mettez en 60 images par seconde en 1080p, vous faites Enregistrer et là vous allez faire CTRL I pour aller chercher eh bien, le fichier. Alors je l'ai mis, tac 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 tac, Overlay Vidéo et donc du coup bah, je vais prendre cette Enfin, cette vidéo et cette image. Alors, je n'ai pas refait l'overlay, je ne l'ai pas modifié tout simplement parce que je ne veux pas le faire en fait. Je me suis dit que c'était pas mal de vous le faire en surprise. C'est-à-dire que à la dernière vidéo, là où je vous présente l'overlay, je le mets en place, etc. Et eh bien, vous découvrirez en même temps l'overlay en question et vous serez libre de le télécharger ou non s'il vous plaît. En tout cas, ce sera gratuit dans tous les cas, comme je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Ce sera gratuit. Il n'y a pas de. Des fois, il y a des liens où il faut s'abonner à la chaîne pour avoir accès aux liens. Ça, ça ne sera pas le cas. C'est vraiment des trucs normaux. Donc une fois que vous êtes là-dessus, sincèrement, c'est extrêmement simple. Vous drag and dropez, c'est-à-dire que vous prenez le fichier et vous le déplacez juste ici. Voilà, donc il fait un petit calcul, vraiment un tout petit calcul. On va aller dans la section montage, parce que c'est la section qui nous intéresse. Visuellement, c'est quand même plus adapté. Vous pouvez mettre, si vous voulez, dans espace de travail, double écran, on. Si vous avez deux écrans, c'est plus simple, ça aère un peu. C'est plutôt propre. Et ensuite, bah, vous prenez le fichier image, vous le mettez juste au-dessus. Et là, comme vous voyez, eh bien, la vidéo se met en dessous de l'image. Donc là, ça, ça calcule, donc forcément, c'est un, un peu dégueulasse niveau fluidité. Mais euh, si je vais mettre play, tac, voilà, là, on voit que la vidéo du coup tourne tranquillement avec eh l'overlay par-dessus. On voit également qu'il y a le petit effet néon bleu ici. Là, il y a le petit effet rond noir euh, juste derrière en fond, juste pour faire un petit effet relief et également pour pas que ça fasse blanc sur blanc. Mais par contre, comme vous allez le voir, regardez, hop, si je fais play du coup, eh bien, la vidéo, eh ben, elle continue, mais pas l'overlay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est encore une fois très simple. Vous vous mettez juste ici, vous voyez qu'il y a deux flèches et vous étirez, en fait, tout simplement, jusqu'à la fin de la vidéo. Hop, comme ceci. Alors, je m'excuse par avance, il y a des petits problèmes dans la vidéo au niveau du son ou de l'image. Euh, c'est parce que vu que le logiciel est très lourd et que j'enregistre en même temps d'une excellente qualité, forcément, il y a des petits problèmes. Mais euh, voilà, c'est juste pour cette vidéo, du coup. Après, il n'y aura plus de problème, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que vous avez fait vos petits trucs, là, sincèrement, en fait, il n'y a rien d'autre à faire. La musique, je ne vous conseille pas de l'ajouter euh, sur le montage. Je vous conseille du coup, comme je vous ai dit, de passer par le logiciel Twitch ou sur Spotify de taper NCS, No Copyright Sound, euh, pour avoir tout simplement des musiques non copyright. Parce que même avec le logiciel Twitch, vous pouvez vous faire, euh, entre guillemets, strike. Euh, c'est ce qui m'est arrivé deux fois sur mes rediffusions. Si vous regardez, le son au début est coupé alors que c'est des musiques de Twitch. Voilà, bon, ne me demandez pas pourquoi. C'est Twitch, ce n'est pas, pas forcément logique de partout. Mais bref, donc du coup, vous passez par ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter une musique directement ici, vous pouvez également. Pour ajouter la musique, c'est franchement très simple. Pareil, vous prenez et vous mettez dans la section audio et c'est tout. Après, par contre, l'audio va certainement dépasser. Je vous conseille pas de rajouter encore la vidéo derrière et d'étendre encore l'image. Ce que vous allez faire, bah, c'est tout simplement appuyer sur B pour passer à l'outil de coupage et vous allez couper eh bien, comme ceci. Donc, vous vous mettez, donc là, imaginez que c'est l'audio, vous vous mettez en dessous. Donc, l'audio, hop, il est là. Donc, si l'audio est là et que la vidéo est là et que ça se finit en même temps, bah, vous appuyez, ça coupe. Là, vous appuyez sur A pour repasser à la souris et CTRL X ou SUPR pour enlever comme vous le souhaitez. Euh, dans tous les cas, c'est pareil. Et donc là, du coup, une fois que vous avez fini, mettre de la musique, etc. Si vous le souhaitez, vous allez dans Exportation, évidemment, pour exporter le projet. Et c'est là que ça va être important, les réglages. Donc ce que vous allez faire, déjà, c'est mettre un titre. Alors le titre, bah, ça peut être Overlay Intro, vu que ça va être l'Overlay Intro. 
euh, le mettre bah, là où vous voulez. Donc moi, je vais évidemment le mettre là où je mets les overlays pour la vidéo en question, enfin pour la série en question. Donc ça, vous, vous laissez très bien. En haut, vous ne touchez à rien. Vous n'aurez peut-être pas la même présentation que moi. Euh, il faudra tout simplement cliquer sur un petit bouton. Voilà, le petit bouton en haut. Ou tout simplement étendre et pas que ça fasse ce petit truc dégueulasse là. Donc vous étendez et c'est parfait. Donc ensuite, on exporte la vidéo évidemment. En format, eh bien, MP4, car c'est le format le plus courant et le plus simple. C'est le, le meilleur. Restreindre à, je vous conseille de le restreindre pas à 80 000, mais à 40 000. Tout simplement parce que de toute façon, le débit Twitch est de 8 000. Donc, dans tous les cas, vous ne verrez pas de grosses différences. Donc, sur du 40 000, en profil d'encodage élevé, image clé, eh bien, toutes les deux. Tout simplement parce que c'est recommandé par Twitch pour le, le, le stream et le record. Donc, bah, mettez aussi deux ici, ce sera très bien. Audio, bah moi, j'ai pas mis d'audio, donc je décoche exportation audio. Mais si vous en avez mis, vous laissez AAC, vous laissez le débit de données qui est écrit, 16, 16, enfin, vous laissez tout, en fait, vous ne touchez à rien. Mais si vous n'avez pas mis d'audio, vous l'enlevez. Ensuite, vous allez dans vidéo, donc là, vous vérifiez, ça n'a pas bougé. Ajouter à l'édit d'export, tout rendre. Je ne vais pas le faire, sinon le PC va très certainement crash. Enfin, peut-être pas à ce point, mais... Vous avez compris, et là vous attendez que ça soit fini, et une fois fini, bien, le fichier sera là où vous avez euh, décidé de le mettre. Voilà, donc une fois que c'est fini, bien, vous fermez, et, et bien, vous allez du coup aller voir votre fichier, vous le voyez, vous pouvez l'ouvrir dans VLC ou votre logiciel de vidéo évidemment, et vous voyez que tout est bon, tout a fonctionné, je vous conseille de le regarder en entier, parce que des fois il y a des bugs, c'est-à-dire que des fois au milieu du truc ça a mal exporté, parce que vous avez fait autre chose en même temps, et du coup ça fait un petit bug, évidemment ne jouez pas pendant que vous exportez, ça me paraît logique mais voilà et vous voyez franchement 40 000 en débit c'est largement suffisant mais ça reste quand même un fichier assez imposant si je fais bah, par exemple propriété c'est quand même 96 mo c'est pas rien et mp4 en plus ça consomme en performance donc dans la vidéo euh, qui suivra celle là donc mercredi prochain vous aurez comment et eh bien optimiser le rendu et comment optimiser du coup les performances de votre pc pour pas qu'il dépense trop pour rien. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, même si elle ne vous a pas plu, eh bien je vous invite à mettre un like, un commentaire et à vous abonner en activant la cloche pour le référencement. À me suivre également sur mes différents réseaux tels que Twitch ou Insta ou Twitter ou même aller sur mon serveur Discord. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, mercredi prochain ou même avant si jamais la vidéo auquel je pense sort avant. Dans tous les cas, il y aura quand même plein de vidéos cool qui vont arriver. Donc je vous invite évidemment à vous abonner pour ne pas louper. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao